तुम सबके अपराधों को क्षमा कर दो माँ विजयनगर की समस्त महिलाओं को लौटा दो माँ हमारी पुत्री के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है हाँ देवी माँ हम सब क्षमा प्रार्थी हैं दया कीजिए देवी माँ हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे कभी महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे गुरुवार हम सब तो कई बार देवी माँ से क्षमा याचना करके देख चुके हैं किंतु अब जब तक स्वयं महारानी देवी माँ से याचना नहीं करती देवी माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है और महारानी है की अभी तक आई नहीं है हम आ गए पंडित रामा जी महारानी जी आ गई महारानी जी आ गई बोलो विजयनगर की महान महारानी सुलक्षणा देवी की 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 देवी मा हम विजयनगर की महारानी समस्त विजयनगर की ओर से आपसे क्षमा याचना करते और आपसे प्रार्थना करते हैं कि देवी मा आप जहां कहीं भी हैं आप मंदिरों में वापस लौट आई और विजयनगर की समस्त देवी स्वरूप महिलाओं को आप वापस ले आई पंडित रामाकृष्णा जी हमने प्रार्थना कर दी अब तो देवी मा विजयनगर की समस्त महिलाओं को वापस लौटा देंगी ना क्षमा करें महारानी जी किंतु अभी तो आपने हिमा से मात्र प्रार्थना की है उनसे याचना की है उनकी आराधना करना तो अभी बाकी है और पूजन की विधि के अनुसार आपको देवी माँ की इक्कीस बार आरती और इनकी प्रतिमा की 108 बार परिक्रमा करनी होगी 108 तब जाकर देवी माँ प्रसन्न होंगी गुरुजी, राजगुरु आप हैं। इस पूजा याचना का सारा श्रेय पंडित रामकृष्ण ले जा रहे हैं अरे ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं हम नहीं ले जाने देंगे हमारा नहीं जैसा कि हमने ही ये विधि पंडित रामाकृष्ण को बताई है देवी माँ को प्रसन्न करने की तो हमारी बताई हुई विधि के अनुसार ही कृपया आप पूजा आरम्भ कीजिए जी सर्वप्रथम देवी माँ को कुमकुम और चावल चढ़ाई अब पुष्प प्रदान कीजिए अब पांच बार देवी माँ को दंडवत प्रणाम करें कृपया आरती करें अब 108 बार देवी माँ की प्रतिमा की परिक्रमा करनी होगी
पंडित रामाकृष्ण जी प्रार्थना हो गई पूजा हो गई अर्चना भी हो गई अब तो महिलाएं वापस लौट आएंगी ना जी महारानी जी भक्ति में विश्वास तो मुझे भी है महिलाएं अवश्य लौट कर आएंगी किंतु क्या किसी ने यह विचार किया कि आज ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई क्या किसी को इस सत्य की अनुभूति हुई कि महिलाओं के जिन कार्यों को हम कार्य ही नहीं समझते उनकी अनुपस्थिति में हमारा जीवन कितना अधूरा सा हो गया है क्या भी आप सबको लगता है कि आपकी सोच आपके विचार सही है नन्ही सी बालिका को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जिससे वो अपने ज्ञान की रोशनी से संपूर्ण परिवार को रोशन कर सके क्या महिलाओं को हमारे जीवन में योगदान करने के लिए सम्मान नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए सम्मान भी और शिक्षा का अधिकार भी मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा उसकी पीड़ा समझूंगा और अपनी पुत्री को पुस्तक दूंगा ताकि वो शिक्षित हो और अपने संपूर्ण परिवार को अपनी शिक्षा से प्रेरित करे अच्छा लगा आपकी बदली हुई सोच को देखकर पता है बात मात्र इतनी सी है कि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि महिलाओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है बस इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते आज जो कुछ भी हुआ उसने आपकी सोच बदल दी आशा करता हूं कि शीघ्र ही संपूर्ण विजयनगर की सोच भी बदलेगी हे देवी माँ हमें क्षमा करें हमें ये ज्ञात हो चुका है कि महिला के बिना पुरुष ही नहीं समाज भी अधूरा है हमें क्षमा करें देवी माँ हमें क्षमा करें महिलाएं वो हैं जो एक दिवस भर का भी अवकाश नहीं लेती है निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती है हम भी कुछ कहना चाहते आज हमें घोषणा करते कि महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिया जाएगा और उनका सम्मान भी किया जाएगा बहुत अच्छी। हे माँ हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए शारदा भी लौट आई मेरी शारदा भी आ गई <laughs> हम सोच भी नहीं सकते थे चारों कि तुम भी हमारे शत्रुओं का साथ दो अरे प्रलय मैं तो ये पता लगाने गई थी कि समस्त महिलाएं कहाँ हैं और मैंने पता लगा भी लिया था किंतु मैं खुद वहाँ फंस गई थी ये भास्कर और आम्रपाली ने मुझे आने ही नहीं दिया हमाद्य जी आप धन्य है की आपको ऐसी महान और दयालु पत्नी मिली है इन्होंने हम सबका बहुत साथ दिया हमारा ध्यान रखा हमें तरह तरह के व्यंजन बनाकर भी खिलाए देवी माँ प्रसन्न हो गई विजयनगर की सारी औरतें वापस आ गईं। देवी माँ ने हमें विलुप्त नहीं किया था और फिर तो सुदामा जी ने किया था पंडित 
रामा कृष्णा क्या कह रही है बच्ची कौन बात किया है आपने आपके कारण समस्त विजयनगर के पुरुष इस संकट दायक पीड़ा दायक स्थिति में आ गए असत्य कहा आपने और आपने जान पूछ कर महारानी से भी पूजा अर्चना करवाई चल किया है आपने सबके साथ महारानी इस कृत्य के लिए पंडित रामाकृष्णा को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए दंड नहीं अभी तो ये तो सम्मान के अधिकारी हैं। आज इनके कारण ही विजयनगर के पुरुषों को और यहां तक कि महारानी को भी इस बात का एहसास हुआ है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए हाँ हाँ पंडित रामाकृष्णा का सम्मान होना ही चाहिए पंडित रामाकृष्णा की 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हम भी मानते हैं कि पंडित रामाकृष्णा ने महान कार्य किया है दंडित नहीं इन्हें तो सम्मानित करना चाहिए पंडित रामाकृष्णा जी आज बार पुनः आपने ये सिद्ध कर दिया कि विजयनगर के मान सम्मान प्रतिष्ठा के आप रक्षक है विजयनगर की महिलाओं को सम्मान दिलाकर विजयनगर की गौरव गाथा में एक नया अध्याय संलग्न किया अब मैं अपनी पुत्री को शिक्षित करूंगा क्योंकि यही हमारी देवी मां है आज से एक नया अध्यादेश हम लागू करते हैं कि विजयनगर की हर कन्या को शिक्षा का अधिकार मिलेगा महारानी की जय 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 क्या हुआ हम आपसे रुष्ट हैं अरे तो देवी में प्रसन्न हो गई और इधर तुम रुष्ट हो गई क्यों भाई क्योंकि हमने देख लिया कि आप हमारे बिना प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं एक भी बार हमसे भेंट करने नहीं आया हाँ सही तो है कोई मूर्ख ही अपने हाथों अपनी शांति भंग करेगा ना क्या अरे नहीं 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 अरे मैं परिहास कर रहा था शारदा क्षमा कर दो अरे अरे मैं परिहास कर रहा था अरे क्षमा कर दो रुकिए सत्य कहिए आपने एक भी बार हमें स्मरण नहीं किया नहीं कहने का अर्थ है कि स्मरण तो उन्हें करते हैं ना जो तुमसे पृथक हो अर्थात अर्थात ये कि तुम और मैं दो थोड़ी ना है हम दोनों तो एक ही है ना तुम सदैव मेरे साथ हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ है कि नहीं सास बहू का भरत मिलाप संपन्न हो गया हो तो पेट में कूद रहे चूहों को शांत करो ना बड़ी तीव्र भूख लगी है भोजन का प्रबंध करो ना हाँ हाँ हम अभी भोजन का प्रबंध करते हैं मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे लिए भोजन बनाया है तेरी पसंद के प्रत्येक व्यंजन है अम्मा मुझे भी भोजन मिलेगा ना इसने हाँ बोला कि ना बोला ओ अमेश्वरी 
तीव्र भूख लगी है आप क्या कर रही हैं महारानी क्यों अपने क्रोध को यूं व्यर्थ कर रही हैं? अपना क्रोध उन पर निकालिए जो आपके दोषी हैं। वही तो मैं कर रही हूं हमारी सबसे बड़ी दोषी हमारी बहन है जो हमारे शत्रु के साथ जाकर मिल गई अका हम तो ये पता लगाने गए थे कि गांव की समस्त औरतें कहा हैं और वहां उस भास्कर ने हमें फंसा दिया था प्रलंकर हमारी रक्षा कीजिए भास्कर रामा रामा भास्कर कौन है ये दोनों साधारण मनुष्य या असाधारण शक्ति क्या इनका मुकाबला करने का सामर्थ्य हम में से किसी में नहीं है क्या ऐसा नहीं है महारानी शक्तिशाली को शक्तिहीन करना हमें आता है और आप देखना उन दोनों को हम ये एहसास दिलवाएंगे कि उनका अस्तित्व हमारी कृपा दृष्टि पर निर्भर करता है उन्होंने आपकी विचारधारा को चुनौती दी है अब आप देखना हम उनके साथ क्या करते हैं वैसे अम्मा ये बात तो सच है कि शारदा से अच्छा भोजन तुम बनाती हो तेरे कारण मेरी शारदा को मुझसे दूर रहना पड़ा और मुझे अपनी शारदा से नहीं नहीं अम्मा इन्हें मत मारिए इन्हीं के कारण तो आज विजयनगर की सभी महिलाओं को उन्हें उनका अधिकार और सम्मान मिला है आ, तब आ, इतने वर्षों तक निंद्रा में था क्या सभी महिलाओं को अब तक उनका सम्मान क्यों नहीं दिलवाया था ये मैं तो लड्डू लड्डू तू तो खा नहीं नहीं अम्मा आप खाइए तू तो खा नहीं आप रामा तो बुरा करिया भला किंतु तो ये तो तेरे भाग्य में लिखा है कि डंडा तो तू अम्मा से हर स्थिति में खा कर रहेगा चुप कर तू रामा जी कहते हैं कि किसी कारण बाल बाल हो रहा हो तो उसके जड़ को ही खत्म कर दो अता मैंने ये लड्डू खा लिया अब बाल बाल और लड्डू दोनों समाप्त हो गए बस ऐसे ही मेरा परिवार सदैव हंसता रहे शत्रु का हर षड्यंत्र विफल हो और इस राज्य को योग्य शासक प्राप्त हो
आराधना भंग करने का क्या प्रयोजन है प्रलयंकर क्षमा चाहते हैं गुरुजी, किंतु हमें आपसे एक अति विशेष कार्य है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.